Assalamualaikum dear students. I am Asim Saidul Hassan, lecturer English Ishwan Saidul College. Today I am again here with you with a new topic, transformation of sentences. Transformation of sentences is regarded a very complicated and sophisticated item in English grammar. Onek chhatro chhatri der kache eta ana kundar moto mane hai je, mane kache ke liye kamor dibe. Most of the students want to avoid it. তারা সেটি আনসারও করতে চায় না অনেকে যে পারবে না এইভাবে আগে থেকে বাদ দিয়ে দেয় অনেকে আবার কিছু ছাত্রছাত্রী আছো তোমরা যারা অল্প কয়েকটি নিয়মের মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস আয়ত্ত করতে চার পাঁচটি নিয়ম শিখ এবং তার মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করো সেগুলো অ্যান্সার করতে এবং উভয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি একটু ভিন্ন ধর্মী বাক্য পরীক্ষায় আসে তাহলে আর সেটি তোমরা করতে পারো না কিন্তু আমি মনে করি যদি খুব প্রপার ওয়েতে তোমরা একটু চেষ্টা করো খুব কঠিন কিছু না আমি চেষ্টা করব খুব সহজে সেটি তোমাদের সামনে বিশ্লেষণ করতে এবং একেবারে নিয়মে যাওয়ার আগে আমি তিন চারটি বিষয় তোমাদের সামনে খুব সহজভাবে উপস্থাপন করব যে বিষয়গুলোতে তোমার যদি ভালো ধারণা থাকে তুমি নিয়মের বাইরে গিয়েও যদি কোনো বাক্য আসে সেগুলো তুমি নিজে নিজে সমাধান করার চেষ্টা করতে পারবে আমি বিশ্বাস করি তো যা হোক আজকে আমরা আলোচনা করব ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেসের একটি মোটামুটি একটু কঠিন যে পর্যায়টি আমরা ধরে থাকি যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার অফ সেন্টেন্সেস সেন্টেন্সেস ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি অ্যান্ড দিস থ্রি ট্রাইপস আর সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তো এই তিনটি সেন্টেন্স কীভাবে একটি থেকে অন্যটিতে রূপান্তর করা যায় অর্থের কোনো পরিবর্তন ছাড়াই সেই বিষয়টি আজকে আলোচনা করব কিন্তু সেই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে যাওয়ার পূর্বে আমি যেই কথাটি প্রথমে বলছিলাম যে চারটি বিষয় সম্বন্ধে আমি আজকে কথা বলবো একটি হচ্ছে ফ্রেজ একটি হচ্ছে ক্লজ একটা হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব আর একটা হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ব এই চারটি বিষয় সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব এবং এই চারটি বিষয় সম্বন্ধে যদি তোমার পুরোপুরি ধারণা থাকে তাহলেই তুমি আমার মতে তাহলেই তুমি ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স খুব ভালোভাবে অ্যান্সার করতে পারবে বুঝে শুনে অ্যান্সার করতে পারবে শুধুমাত্র অন্ধের মতো কয়েকটি নিয়ম মুখস্থ করে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে না তো যা হোক লেট লেটস গেট ইট স্টার্টেড প্রথমেই বলছিলাম যে আমরা ফ্রেজ ক্লজ ফাইনিট এবং নন ফাইনিট ভাব সম্পর্কে আজকে আলোচনা করবো কেন আমি এই বিষয়গুলো বেছে নিয়েছি আলোচনার জন্যে প্রথমে আমি একটু সেন্টেন্সগুলোর কথা আবার স্মরণ করে দিতে চাই তোমাদেরকে যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার সেন্টেন্স ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু থ্রি সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স হচ্ছে সরল বাক্য এই বাক্যটিতে একটি মাত্র ক্লজ থাকে অর্থাৎ একটি ফাইনিট ভাব থাকবে এবং একটি সাবজেক্ট থাকবে একটি সাবজেক্ট থাকবে এবং একটি ফাইনিট ভাব থাকবে এটি হচ্ছে সিম্পল বাক্য অপরপক্ষে কমপ্লেক্স বাক্য কী থাকবে একাধিক ক্লস থাকবে একাধিক ক্লস থাকবে এবং তার মধ্যে একটি থাকবে মেইন ক্লস আর অন্যগুলো বা অন্যটি থাকবে সাবর্ডিনেট ক্লস এবং সাবর্ডিনেট ক্লসটি কিছু সাবর্ডিনেট কনজাংশন অথবা রিলেটিভ প্রনাউন দ্বারা যুক্ত থাকবে আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি তৃতীয়টিতে তৃতীয়টি হচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বাংলায় আমরা যাকে বলি যৌগিক বাক্য এই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সটিতেও একাধিক ক্লস থাকবে এবং এইখানে প্রত্যেকটি ক্লজই ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি ক্লজই স্বাধীনভাবে তার অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম হবে এবং এই সেন্টেন্সে অর্থাৎ কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে ক্লজগুলো কিছু কোয়ার্ডিনেটিং কনজাংশন যেমন অ্যান্ড বাট অর ইত্যাদি দ্বারা যুক্ত থাকবে তো যা হোক এই হচ্ছে সেন্টেন্সের যেই সংজ্ঞাগুলো সেন্টেন্সের যেই বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কিন্তু আমি আলোচনা করেছি যে ক্লজের বিষয়টি এবং এই ক্লজগুলো সেন্টেন্সের বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বহন করে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা বহন করে এটি আমরা দেখছি যে সিম্পল সেন্টেন্সে ক্লজ থাকে কয়টি একটি অপরপক্ষে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ডে ক্লজ থাকে একাধিক তাহলে আমাকে যদি ট্রান্সফর্ম করতে হয় অর্থাৎ কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড থেকে যদি সিম্পলে আনতে হয় তাহলে একটি ক্লজ অক্ষত রেখে অন্য ক্লজগুলোকে আমাকে ফ্রেজে রূপান্তর করতে হবে আবার যদি আমি সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কিংবা কম্পাউন্ডে রূপান্তর করতে চাই তাহলে আমি সিম্পল সেন্টেন্সে হয়তো হয়তো দেখতে পাবো একটি ফ্রেজ রয়েছে সেই ফ্রেজটিকে আমি একটি ক্লজে রূপান্তর আমাকে করতে হবে তার মানে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সফর্মিং ফ্রেজেস ইন্টু ক্লজ অ্যান্ড ক্লজ ইন্টু ফ্রেজ আসলে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সকে যদি এইভাবেও বলি যে ফ্রেজকে ক্লজ করা এবং ক্লজকে ফ্রেজ করা এইভাবেও আমি বলতে পারি তো 
এই কারণেই মূলত ফ্রেজ এবং ক্লজের প্রতি আমি গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি তাহলে আমি জেনে নেই ফ্রেজ কি ফ্রেজ হচ্ছে একটি শব্দগুচ্ছ অর্থাৎ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস এবং ফ্রেজের মধ্যে কখনো কোনো সাবজেক্ট থাকবে না এবং দেয়ার উইল বি নো ফাইনিট ভার্ভ কোনো ফাইনিট ভার্ভ বা সমাপিকা ক্রিয়া ও ফ্রেজে থাকবে না অপর পক্ষে ক্লজ ক্লজ হচ্ছে বাংলায় আমরা বলি বাক্যাংশ ক্লজে কি হবে ইট হ্যাজ এ সাবজেক্ট অর্থাৎ ক্লজে একটি সাবজেক্ট থাকবে অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট হ্যাজ এ ফাইনিট ভার্ভ এবং একটি ক্লজের মধ্যে একটি ফাইনিট ভার্ভ বা একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে তার মানে টোটালি বিপরীত ধর্মী ফ্রেজে কোনো সাবজেক্ট এবং ফাইনিট ভার্ভ থাকছে না কিন্তু ক্লজে সাবজেক্টও থাকবে এবং ফাইনিট ভার্ভ বা সমাপিকা ক্রিয়াও থাকবে এ হচ্ছে ফ্রেজ এবং ক্লজ পরবর্তীতে আমরা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়গুলো স্পষ্ট করব কিন্তু আপাতত তোমরা এই বিষয়টি জেনে নাও যে ফ্রেজে সাবজেক্ট ভার্ভ থাক সাবজেক্ট এবং ফাইনিট ভার্ভ থাকবে না কিন্তু নন ফাইনিট ভার্ভ থাকতে পারে আবার ক্লজে সাবজেক্টও থাকবে ফাইনিট ভার্ভও থাকবে এইবার আমাদের জানা উচিত এই যে এতক্ষণ বললাম যে ফাইনিট ভার্ভ ফাইনিট ভার্ভ তাহলে ফাইনিট ভার্ভটা কি এবং নন ফাইনিট ভার্ভ কি সমাপিকা ক্রিয়া কি এবং অসমাপিকা ক্রিয়া কি এই সমাপিকা এবং অসমাপিকা ক্রিয়া যদি আমি বুঝতে পারি তাহলে আমি বুঝতে পারবো ফ্রেজ এবং ক্লজ এবং ফ্রেজ এবং ক্লজ যদি বুঝতে পারি তাহলে আমি বুঝতে পারবো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস তো এবার আমি চলে যাচ্ছি ফাইনিট ভার্ভ এবং নন ফাইনিট ভার্ভে ফাইনিট ভার্ভ সমাপিকা ক্রিয়া নন ফাইনিট ভার্ভ অসমাপিকা ক্রিয়া বাংলায় যদি আমি বলি যে আমি ভাত খেয়েছি বা আমি ভাত খাই তাহলে খেয়েছি এবং খাই অর্থটি সমাপ্ত করতে পারলো এটি হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া কিন্তু আমি যদি বলি আমি ভাত খেতে আমি সারা দিন আমি বললাম আমি ভাত খেতে আমি ভাত খেতে চিৎকার করে বললাম আমি ভাত খেতে তাহলে কিন্তু অর্থ সমাপ্ত করতে আমি পারছি না আমি আবার যদি বলি আমি ভাত খেয়ে তাহলেও কিন্তু সমাপ্ত করতে পারছি না কিন্তু আমি যদি বলি আমি ভাত খাই তাহলে কিন্তু সমাপ্ত হচ্ছে অর্থাৎ খেয়ে খেতে বাংলায় এগুলো হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়া কিং কিন্তু যদি বলি খাই খেয়েছি খাব এগুলো আবার সমাপিকা ক্রিয়া ঠিক তেমনিভাবে ইংরেজিতেও মানে এই এই পার্থক্যটি আমার বুঝতে হবে ফাইনিট ভার্ভ সমাপিকা ক্রিয়া ফাইনিট ভার্ভ আসলে আমরা ফাইনিট নন ফাইনিট এই বিষয়গুলো এই টার্মগুলো যখন আমরা শুনি তখন আমরা মনে করি যে খুব কমপ্লিকেটেড খুব খুব জটিল কোনো বিষয় হবে হয়তো বা আমি চেষ্টা করব একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে তোমাদের সাথে আলোচনা করার জন্য যাতে খুব সহজে তুমি বুঝতে পারো ফাইনিট ভার্ভ আসলে কি ফাইনিট ভার্ভগুলো আমরা কোথায় পাই কিভাবে পাই একটু বিশ্লেষণ করলে আমি পাব যে ফাইনিট ভার্ভগুলো আসলে হচ্ছে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং পেসিভ ভয়েসে যেই ভার্বের রূপগুলো পাই মূল ভার্ভ হিসেবে সেগুলোই অ্যাকচুয়ালি ফাইনিট ভার্ভ আবার বলছি অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং পেসিভ ভয়েসে মূল ভার্বের যে রূপগুলো পাই সেগুলোই হচ্ছে আসলে ফাইনিট ভার্ব উদাহরণস্বরূপ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমটিতেই আমি পাঁচটি রূপ এখানে তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি ফাইনিট ভার্বের একটি হচ্ছে ভি ওয়ান অথবা ভি ওয়ান প্লাস এস বাই এস আমরা জানি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টান্সে ভি ওয়ান থাকে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে এবং যদি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুগ হয় যেমন হি গোস টু স্কুল এখানে গোস হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব আই গো টু স্কুল এখানে গো হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব তাহলে আমরা কি দেখলাম ভি ওয়ান এবং ভি ওয়ানের সাথে এস বাই এস যুক্ত হলে সেটি সমাপিকা ক্রিয়া বা ফাইনিট ভার্ব দুই নম্বরে রয়েছে ভি টু ভার্বের পাস্ট ফর্ম আই ওয়েন্ট টু স্কুল আমি স্কুলে গিয়েছিলাম অর্থ কি সমাপ্ত হয়েছে কি হয়নি হয়েছে তাহলে ভি টুটাও ফাইনিট ভার্ব আই ওয়েন্ট টু স্কুল ওয়েন্ট হচ্ছে এখানে ফাইনিট ভার্ব তারপরে রয়েছে তিন নম্বরে অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্লাস ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি সাহায্যকারী ভার্ব সাথে ভার্বের সাথে আইএনজি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যেমন আমি যদি বলি আই এম গোয়িং টু স্কুল আমি স্কুলে যাচ্ছি অর্থ সমাপ্ত হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে অর্থ সমাপ্ত তাহলে অক্সিলিয়ারি প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অর্থাৎ এম গোয়িং এটিও ফাইনিট ভার্ব তার মানে আমরা কি দেখলাম কোনো ভি ওয়ান প্লাস আইএনজির পূর্বে যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব বা সমাপিকা ক্রিয়া চার নম্বরে রয়েছে অক্সিলিয়ারি ভার্ভ প্লাস ভি থ্রি অর্থাৎ ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপল আমি যদি বলি আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক আই হ্যাভ গন টু স্কুল তাহলে হ্যাভ গন হ্যাভ ডান অর্থাৎ কাজটি করেছি স্কুলে গিয়েছি অর্থ সমাপ্ত করেছে অর্থাৎ এগুলো সমাপিকা ক্রিয়া তার মানে হ্যাভ ডান হ্যাভ গন অর্থাৎ অক্সিলিয়ারি প্লাস ভি থ্রি এটিও তাহলে একটি সমাপিকা ক্রিয়া বা ফাইনিট ভার্ভ এবং লাস্ট অফ অল মডেল অক্সিলিয়ারি প্লাস ভি ওয়ান আই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক ক্যান ডু আমি কাজটি করতে পারি অর্থা
আমি কাজটি করতে পারি তাহলে কি অর্থ সমাপ্ত করলো তার মানে ক্যান প্লাস ভি ওয়ান অর্থাৎ মডেল অক্সিলিয়ারি প্লাস ভি ওয়ান অন্যান্য যেসব মডেল অক্সিলিয়ারিগুলো আছে সেগুলোর সাথেও যদি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে তাহলে সেটিও হবে ফাইনিট ভার্ব তাহলে আরেকবার দেখে নেই ফাইনিট ভার্বগুলো কী কী ভি ওয়ান অবলিক ভি ওয়ান প্লাস এস বাই এস নাম্বার টু ভি টু অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট ফর্ম নাম্বার থ্রি অক্সিলিয়ারি ভার্ভ প্লাস ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি নাম্বার ফোর অক্সিলিয়ারি প্লাস ভি থ্রি নাম্বার ফাইভ মডেল অক্সিলিয়ারি ভার্ভ প্লাস ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্ম বা ভি ওয়ান এই হচ্ছে এই পাঁচটি হচ্ছে আমাদের ফাইনিট ভার্ভ এবার চলো দেখে নেই নন ফাইনিট ভার্ভ বা অসমাপিক ক্রিয়া নন ফাইনিট ভার্ভেরও মোটামুটি তিনটি রূপ রয়েছে একটি হচ্ছে ইনফিনিটিভ একটি হচ্ছে জিরান্ড একটা হচ্ছে পার্টিসিপল ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ কি ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু প্লাস ভি ওয়ান টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম মিলে ইনফিনিটিভ হয় এবং ইনফিনিটিভটি একটু বলে রাখি ইনফিনিটিভটি কী অর্থ প্রকাশ করে উদ্দেশ্য বা তে এই ধরনের অর্থে ইনফিনিটিভ ব্যবহৃত হয় যেমন আই ওয়ান্ট টু গো আমি যেতে চাই উদ্দেশ্যটি কি যাওয়া যেতে তে এই ধরনের টু প্লাস ভি ওয়ান যদি থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে ইনফিনিটিভ আমি যদি বলি আই ওয়ান্ট টু গো আমি যেতে চাই এখানে আই ওয়ান্ট ওয়ান শব্দটি হচ্ছে ফাইনিট ভার্ভ আর টু গোটি হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ভ এখন আমি ফাইনিট ভার্ভ বাদ দিয়ে যদি শুধু নন ফাইনিট নিয়ে চিন্তা করি আই টু গো আমি যেতে হবে কি কমপ্লিট করছে কোনো অর্থ সমাপ্ত করতে পারছে না তার মানে এটি হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ভ তারপরে রয়েছে জিরান্ড অর্থাৎ ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি এবং তোমরা দেখো ফাইনিট ভার্ভেও কিন্তু ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি ছিল এবং এখানেও নন ফাইনিট ভার্ভেও জিরান্ড আকারে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি রয়েছে কিন্তু তফাতটা কোথায় ফাইনিট ভার্ভে অক্সিলিয়ারি ভার্ভ ছিল ভার্ভের সাথে আইএনজির পূর্বে অক্সিলিয়ারি ভার্ভ ছিল কিন্তু নন ফাইনিট আকারে যখন ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি থাকবে তার পূর্বে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ভ থাকবে না যেমন আমি যদি বলি আই এম ওয়াকিং আমি হাঁটছি এই ক্ষেত্রে ওয়াকিংয়ের পূর্বে অক্সিলিয়ারি ভার্ব রয়েছে আই এম ওয়াকিং আমি হাঁটছি তাহলে এটি হবে ফাইনিট ভার্ভ কিন্তু আমি যদি বলি ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ তাহলে এই ওয়াকিংয়ের পূর্বে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ভ নেই অর্থাৎ এটি হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ভ বা জিরান্ড কেন জিরান্ড জিরান্ড সম্বন্ধে আর একটু কথা বলে নেই জিরান্ড উইল ওয়ার্ক এজ এ ভার্ভ অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট ইট উইল ওয়ার্ক এজ এ নাউন জিরাল সিমানটেনাসটি ওয়ার্ক এজ এ নাউন অ্যান্ড ভার্ভ নাউনের কাজ করবে পাশাপাশি ভার্ভের কাজ করবে ঠিক তো যেমন যে বাক্যটি বলছিলাম যে ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ এই বাক্যটিতে ওয়াকিং বাক্যটির সাবজেক্ট আকারে বসেছে আমরা জানি সাবজেক্ট বা অবজেক্ট আকারে কেবলমাত্র নাউন বা প্রনাউন বসতে পারে তাহলে ওয়াকিং শব্দটি এখানে নাউন আকারে বসেছে তাহলে আমরা কি দেখলাম যে রান্ড হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি এবং মনে রাখার জন্য আবার বলছি সেই ভি ওয়ান প্লাস আইএনজির পূর্বে কোনো জিলেরি ভাব থাকবে না সবশেষে পার্টিসিপল পার্টিসিপলও একটি নন ফাইনিট ভার্ভ তো পার্টিসিপলটিকে আবার তিনটি ভাগে আমরা ভাগ করে নিতে পারি একটি হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল একটি হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল আর একটি হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি তাহলে এখন তোমাদের মধ্যে একটা কনফিউশান তৈরি হতে পারে যে জি রানডো দেখলাম ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি আবার পার্টিসিপলও দেখছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপলও দেখছি ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি হোয়াইল লাইজ দ্য ডিফারেন্স তাহলে দুটির মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় পার্থক্যটা হচ্ছে তাদের অ্যাক্টিভিটিজে জিরান্ড আমি বলেছিলাম যে জিরান্ড কাজ করবে নাউনের মতো কিন্তু পার্টিসিপল কাজ করবে অ্যাজ অ্যান অ্যাজেকটিভ অর এজ অ্যান অ্যাডভার্ব একটা পার্টিসিপল ভার্বের কাজ করবে পাশাপাশি অ্যাজেকটিভেরও কাজ করতে পারে অ্যাডভার্বেরও কাজ করতে পারে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যেমন আমি যদি বলি আই আই স এ ওয়াকিং শ্যাডো আই স এ ওয়াকিং শ্যাডো তাহলে ওয়াকিং শব্দটি ওয়াকের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়েছে ওয়াকিং কিন্তু আই স এ ওয়াকিং শেডো এই ওয়াকিংয়ের আগে তোমরা লক্ষ্য করো কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্বের ব্যবহার হয়নি তার মানে এটি নন ফাইনিট ভার্ব এবং ওয়াকিং শব্দটি কার পূর্বে বসেছে শেডোর পূর্বে ছায়া তাহলে শেডো একটি ছায়া শেডোটি কেমন ছায়া চলন্ত একটি ছায়া তাহলে শেডোর একটি অবস্থান প্রকাশ করলো অর্থাৎ এটি অ্যাজেকটিভ আকারে বসেছে তো যখন ভি ওয়ান প্লাস আইএনজির পূর্বে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকবে না এবং সেই ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি যদি অ্যাজেকটিভ বা অ্যাডভার্বের কাজ করে তাহলে সেটি হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ তারপরে রয়েছে পাস্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল হবে ভি থ্রি শুধুমাত্র ভি থ্রি এখানেও কিন্তু ভি থ্রি ছিল ফাইনিট ভার্ভেও কিন্তু তফাতটি কোথায় ফাইনিট ভার্ভের ভি থ্রির পূর্বে অক্সিলিয়ারি ভার্ভ ছিল কিন্তু 
past participle or thot non finite verb akar jokhon past participle thakbe tokhon v3 er purbe kono auxiliary verb thakbe na ami ektu udaharan diye bolli tomader ke jemon ami jodi boli i have broken the chair ami chair ti bhengechi i have broken the chair tahole broken er purbe auxiliary verb royeche have tar mane eti hocche finite verb kintu ami jodi boli i sat on a broken chair i sat on a broken chair আমি একটি ভাঙা চেয়ারের উপরে বসলাম এখানে ব্রোকেন শব্দটির পূর্বে কোনো অক্সিলারি ভার্ভ নেই এবং ব্রোকেন শব্দটি চেয়ারকে মডিফাই করছে কেমন চেয়ার ভাঙা চেয়ার তাহলে চেয়ারের অ্যাজেক্টিভ আকারে বসেছে সুতরাং ব্রোকেন ব্র্যাক ব্রোক ব্রোকেন ব্রোকেন শব্দটি ভি থ্রি এবং শুধু ভি থ্রি হিসেবে অ্যাজেক্টিভের আকারে বসেছে যে কারণে এটাকে আমরা বলবো পাস্ট পার্টিসিপল আশা করি বিষয়টি তোমাদের কাছে স্পষ্ট লাস্ট অফ অল দ্যাট ইজ পারফেক্ট পার্টিসিপল পারফেক্ট পার্টিসিপল হচ্ছে এটিও একটি নন ফাইনেট ভার্ভ এবং পার্টিসিপলের একটি রূপ পারফেক্ট পার্টিসিপল আর এটি হচ্ছে হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি অথবা বিং প্লাস ভি থ্রি অথবা হ্যাভিং বিন প্লাস ভি থ্রি হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক আই উইল টেক মাই লাঞ্চ হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক আই উইল টেক মাই লাঞ্চ এইভাবে পারফেক্ট পার্টিসিপল ব্যবহৃত হয় তো এই ছিল মূলত ফাইনিট ভার্ভ এবং নন ফাইনিটের রূপগুলো তাহলে নন ফাইনিট ভার্ভগুলো আবার দেখে নিচ্ছি কী কী আকারে থাকতে পারে ইনফিনিটিভ অর্থাৎ টু প্লাস ভি ওয়ান জিরান্ড ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি এবং পার্টিসিপল তিন ধরনের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি পাস্ট পার্টিসিপল ভি থ্রি এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি বিং প্লাস ভি থ্রি অথবা হ্যাভিং বিন প্লাস ভি থ্রি এই ছিল আমাদের মূলত যে প্রাথমিক যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো তোমরা এই ভিডিওটি দেখার মধ্য দিয়ে একেবারে খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবে আর তস্ত করার চেষ্টা করবে এবং ইউ উইল ট্রাই টু মেমোরাইজ দিস একেবারে যেন কখনোই এই বিষয়গুলো না ভুলো ফ্রেজ এবং ক্লজের পার্থক্যটি কখনো ভুলবে না ফাইনিট ভার্ভ এবং নন ফাইনিট ভার্ভের পার্থক্যটি কখনো ভুলবে না খুব মানে সহজেই আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য এই বিষয়গুলো তুমি যদি সুন্দরভাবে মনে রাখতে পারো আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমার নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদেরকে নিশ্চিতভাবে তোমাকে খুব সহজভাবে তোমাকে আমি আত্মস্ত করিয়ে দিব যে কিভাবে ট্রান্সফরমেশন করতে হয় ফ্রম সিম্পল টু কমপ্লেক্স অর কমপ্লেক্স টু কম্পাউন্ড অর কম্পাউন্ড টু সিম্পল প্রত্যেকটা বিষয় তোমরা খুব স্পষ্টভাবে খুব সহজে তোমরা করতে পারবে এবং খুব সায়েন্টিফিক ওয়েতে খুব সহজ উপায়ে খুব সিম্পলি আমি সেগুলো বিশ্লেষণে তোমাদের সামনে চেষ্টা করব আশা করি তোমরা পরবর্তী ক্লাসটিতে আমার সাথে থাকবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং যদি কেউ এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অ্যান্ড ক্লিক অন দ্য বেল বেল বাটন দেখা হবে পরবর্তী সেশানে টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ